మహానటి పూర్తిగా సావిత్రి కథ ఆమె జీవితంపై ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ కథను తయారు చేశారు సినీ అభిమానులకు సావిత్రి తెర మీదకు వచ్చిన దగ్గర నుంచే తెలుసు కానీ ఆమె గతాన్ని కూడా ఈ సినిమాతో పరిచయం చేశారు నిశంకర సావిత్రి తనకు ఆరేళ్లు ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోవడంతో పెదనాన్న కె వెంకట్రామయ్య చౌదరి సంరక్షణలో పెరుగుతుంది చిన్నతనం నుంచి ఈ పని నీ వల్ల కాదు అంటే ఎలాగైనా పట్టుపట్టి ఆ పని చేసి చూపించడం సావిత్రికి అలవాటు అందుకే తనకు రాదు అన్న నాట్యం దూరం నుంచి చూసి నేర్చుకుంటుంది సావిత్రిలోని ప్రతిభను గుర్తించి నాటకాలు వేసేందుకు అర్ణోదయ నాట్య మండలిలో బాలనటిగా అవకాశం ఇస్తారు నాటకాలకు ఆదరణ తగ్గిపోవడంతో సావిత్రిని సినిమాల్లో నటింపచేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు ఆమె పెద్దనాన్న ఆ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా పద్నాలుగేళ్ల వయసులో సావిత్రి చెన్నై చేరుకుంటారు తమిళ్ రాకపోవడంతో అక్కడ ఇబ్బంది పడుతుంటే జమ్నీ గణేషన్ సావిత్రి అందం చూసి ఎప్పటికైనా పెద్ద నటి అవుతుందని చెప్పి ఆ ఫోటోలు తీసి పత్రికలకు వారికి ఇస్తారు అలా పత్రికల్లో వచ్చిన సావిత్రి ఫోటోలు చూసిన ఎల్వి ప్రసాద్ తన సినిమాలో నాగేశ్వరరావు సరసన హీరోయిన్గా తొలి అవకాశం ఇస్తారు కానీ ఆ అవకాశం సావిత్రి చేజారిపోతుంది తర్వాత అదే ఎల్వి ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాతో హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు సావిత్రి అలా వెండి తెర మీదకు అడుగుపెట్టిన సావిత్రి ఎలా మహానటిగా ఎదిగారు జమ్ని గణేషన్ ఆమె జీవితంలోకి ఎలా ప్రవేశించారు పెళ్లి తర్వాత సావిత్రి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించిన సావిత్రి చివరకు అన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి కారణం ఏమిటి అనేదే మిగతా కథ